அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் ஃபெமினா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஒரு லஞ்ச் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது வ்ளாகுக்கு அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஆஃப்டர் ரமதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வ்ளாக் இது ஸோ பேக் டு ரொட்டீன் எல்லாமே வந்து ஆச்சு லஞ்ச்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ ரமதானுக்கு அப்புறம் இதை நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வ்ளாக் லஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு லஞ்ச் பண்ண போகிறேன் பட்டர் சிக்கன் அப்புறம் பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் ஸோ இதை நான் லஞ்சில் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு லஞ்ச் மெனியூ இது அண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட்டர் சிக்கன்னா ஸோ இப்போ வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக பட்டர் சிக்கன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க இதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படி அப்படின்னா எதுவுமே தேவை கிடையாது சிக்கன் தேவை அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம பட்டர் சிக்கன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் பட்டர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போன்லெஸ் சிக்கன் பீஸ் எடுத்து இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இது கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் மீன் வாயில் இங்கே வந்து பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் எடுத்துக்க போகிறேன் ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை தண்ணியில் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஊற வைக்கலாம் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறலாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை உள்ளே சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த போன்லெஸ் சிக்கன் பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதை நானே வந்து கொஞ்சம் சின்ன பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பீசஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பட்டர் சிக்கனுக்கு நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா பாதி குக் ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் வந்து வெந்தயம் கீரை கஸ்தூரி மெத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி இதை சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் பட்டர் சிக்கனுக்கு வெந்தயம் கீரை சேர்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படியே உங்ககிட்ட வெந்தயம் கீரை இல்லைன்னா நீங்கள் மல்லித்தலை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சிக்கனை எப்போயுமே ஓவர் குக் பண்ணிடக்கூடாது ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ வெந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் பட்டர் சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரே வெங்காயம் ஏழு தக்காளி எடுத்துகிட்டு இதை கட் பண்ணிக்கிறலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ஏழு தக்காளி பட்டர் சிக்கனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் அண்ட் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தான் ஸோ நல்லா பழுத்த தக்காளி ஏழு தக்காளி எடுத்துகிட்டு இதை கட் பண்ணிக்கிறலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏழு தக்காளி ரஃபாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபைனலாம் சாப் பண்ணலை இதை நம்ம வதக்கிட்டு அரைச்சிடுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் ரஃபாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் பட்டர் சிக்கனுக்கு இன்னொரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் வந்து பட்டர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கிறணும் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஒரு வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ஒரு பிங்கிஷ் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஏழு தக்காளி இருக்குல்லையே ஸோ இதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கூடவே உப்பு சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்க்கும் போது தக்காளி நிறைய தண்ணி விட்டு சீக்கிரமே வதங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து கொடுத்துடலாம் 50 கிராம் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு கேஷ்யூ நட்ஸ் உள்ளே சேர்த்துடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் ஒயிட் வினிகர் குக்கிங் வினிகர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடலாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து கொடுக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை கவர் பண்ணி வச்சு ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும் 
நல்ல குக் ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது கூல் டவுன் ஆக விட்டுட்டு ஆறினதுக்கு அப்புறம் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கிறலாம் வெங்காயம் தக்காளி மிக்சர் வந்துட்டு கோல்ட் ஆன் பண்ண வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு ஆறினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் இந்த மாதிரி வரி கட்டி எடுத்துக்கிடலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பண்ணும் இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்மூத் அண்ட் க்ரீமியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை ஹோட்டல் ஸ்டைல் பண்ணி பட்டர் மசாலா பட்டர் சிக்கன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கிடைக்கும் இந்த தக்காளியில் இருக்க சின்ன குட்டி குட்டி பீசஸ் இருக்கும் இல்லையா அரைச்சதுக்கப்புறம் ஸோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிமெயின் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெயினரில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் ஸோ மிக்சர் ஜார்லே அலசி நான் இதை சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இதில் இப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கறி மசாலா தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த பேஸ் டேஸ்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதில் நான் சேர்த்து கொடுத்துருக்கது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் பட்டர் வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே பாலில் இருக்க ஆடையை எடுத்து வச்சு சேர்த்து யூஸ் பண்ணது தான் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அண்ட் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது வெந்தயம் கீரை இருக்குது இல்லையா கசூரி மெத்தி இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு ரொம்ப கருகிடாமல் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண கசூரி மெத்தி வெந்தயம் கீரை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கையில் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்து கொடுத்துக்கோங்க பட்டர் சிக்கனுக்கு வெந்தயம் கீரை சேர்க்கறனால பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் சிக்கனுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகி கொடுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி வேறு லெவல் ஃப்ளேவர் இருக்கும் அப்படி உங்ககிட்ட வெந்தயம் கீரை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மல்லித்தலை கூட சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோ சிம்பிள் தான் பட்டர் சிக்கன் நல்லா பர்ஃபெக்டான பட்டர் சிக்கன் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பட்டர் சிக்கன் ரெடி பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் நம்ம ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் ரைஸ் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு பேனில் வந்து தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் தனி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை உள்ளே சேர்த்து கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பேக்கெட்டுக்கு பின்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு வாட்டர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறணும்னு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே நான் தம் பண்ண போகிறதில்ல ரைஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வடி கட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்டாக பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா வேகணும் ஆனால் நீள நீளமாக அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் கரெக்டாக கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ டைம் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக பாஸ்மதி ரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் ரைஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரைஸும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதை சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து கொடுத்துக்கிடலாம் பட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ்க்கு அண்டு இதில் நான் யூஸ் பண்ணுற ஹர்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு இலக்காய் ஒரு ஜாதி பத்திரி ரெண்டு கிராம்பு ஹாஃப் இன்ச் பட்டை இங்கே நான் பண்ணுற ஹர்ப் ரைஸில் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி பத்திரி எனக்கு ஜாதி பத்திரியோட ஃப்ளேவர் தான் வந்து அதிகமாக வரணும் உங்களுக்கு எந்த ஹர்ப் பிடிக்குமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் அனாசி பொருட்களை ஸ்டார் அனைஸ் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கிடலாம் பட் வந்துட்டு வேறெல்லாம் நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க பட்டை ஏலக்காலாம் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இதை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் பட்டர்லேயே வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹர்ப் ரைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைடு ஒரிகானோ இருக்கு இல்லையா ஸோ அது பேசில் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கிடலாம் எனக்கு ஜாதி
ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மைல்டாக ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீ ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீயோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தெரியும் இல்லையா ஸோ பட்டரும் கீயும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஆனால் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை சாப்பிடும்போது ஸோ பட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால நல்லா மைல்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் பட்டர் சிக்கனுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இங்கே சாப் பண்ண மல்லித்தலை சேர்த்து கொடுத்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் பட்டர் சிக்கன் அண்ட் பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலேயே பண்ணிடலாம் அண்ட் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் ரெண்டும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது இந்த பட்டர் சிக்கன் அண்ட் பட்டர் ஹர்ப் ரைஸ் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் போது ரொம்ப பயங்கர டேஸ்டியான ஒரு லஞ்சாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் அடிக்க ஒருக்கா செய்வீங்க அந்த மாதிரி தான் நானும் ரொம்ப பட்டர் சிக்கன் எனக்கு ரொம்ப கிரேஸ் அண்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கும் ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் இந்த லஞ்சை சாப்பிடுவோம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட பார்க்குறேன் டெல் தென் பை பை டேக் கேர் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல் கொடுங்க அப்போ நம்ம சேனல் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்